Este cuento se llama El mejor precio. Carlos, un alumno muy bueno que vino a estudiar unos días junto a un renombrado maestro, había pasado un tiempo realmente extraordinario. No solo por lo bien que lo habían tratado y por la atención que había recibido del gran maestro, sino que por, sobre todo porque sentía que había aprendido y crecido mucho gracias a la enseñanza que el maestro le había expuesto. Se acercaba el día en que debía marcharse y Carlos se sentía apenado, no solo porque debía irse, sino porque quería expresar de alguna manera gratitud al maestro y abonar, quería abonar un decoroso arancel, como era la costumbre, más su situación económica tan precaria no se lo permitía. El maestro que, por algo era sabio, al momento se percibió de lo agobiada que estaba la mente del estudiante y le dijo, antes de despedirme, quisiera contarte lo que ocurrió cierta vez con un hombre que se acercó a estudiar unos días junto con mi maestro. Era un hombre rico y poderoso, pero a su vez inteligente y con ganas de aprender. No disponía de mucho tiempo, así que al cabo de unos cortos días tuvo que regresar a su comarca. Antes de partir, se acercó a mi maestro para saber cómo podría agradecer sus enseñanzas y restituirle de alguna manera el valioso tiempo que el maestro le había dedicado. Mi maestro lo miró fijamente y le dijo, tú eres un hombre rico, posees una gran fortuna e inteligencia. Dime tú. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por todo lo que yo te he enseñado? Bueno, la verdad es que no sé, maestro, le respondió aquel hombre. Pero aprendí tantas cosas valiosas y sabias que estaría dispuesto a pagarle, no sé, le parece bien, dos mil rublos. Mi maestro permaneció en silencio, por lo que aquel hombre continuó. Por supuesto que... Si eso le parece poco, estoy dispuesto a subir el monto, lo que sea necesario. Sepa, maestro, que mi intención es poder regresar a la, a la brevedad, a volver a estudiar junto a usted otros días y disfrutar de sus enseñanzas. Cuando dijo esto, el maestro tomó la mano de aquel hombre, lo saludó, lo besó en la frente y se despidió. El hombre, rico, quedó absorto. Permaneció de pie en aquel lugar mientras el maestro se marchaba y yo, que era su alumno, seguía detrás del maestro. Cuando pasaron unos pocos minutos, el maestro se volvió a mí y me dijo Ve y dile exactamente las palabras que te voy a decir. Así fue como traté de memorizar las palabras que me dijo y me dirigí a aquel hombre que seguía parado en su lugar ensimismado. Cuando me acerqué lo suficiente, antes de que yo pudiera comenzar a hablar, él me dijo, dime por favor, ¿tú qué conoces al maestro? ¿He dicho algo que estaba mal? ¿Tal vez el maestro sintió que yo no he valorado sus enseñanzas? Dile que estoy dispuesto a triplicar el importe que le dije. ¿Acaso está enojado conmigo, el maestro? Cálmese, por favor, le dije. Nada de eso. El maestro me ha dicho que usted puede marcharse en paz. Él considera que ya ha recibido el mejor pago que pudiera haberle otorgado al haber ofrecido a usted una suma tan abultada. El maestro percibió que usted ha valorado bien sus enseñanzas y esa valoración, es decir, el hecho que usted estima, haya estimado tan altamente la sabiduría del maestro ha sido el mejor pago que un maestro puede recibir de parte de un alumno. Pero el hecho que usted quisiera seguir aprendiendo y se ofrezca para volver a seguir estudiando, hizo que él se sienta en deuda con usted. Así que lo espera a la brevedad para seguir su formación y me ha recalcado que no hace falta que usted deje aquí ni un solo rublo. Y así fue como se despidió Carlos, mientras el maestro se alejaba y una sonrisa se dibujó en el rostro del maestro y también en el de Carlos.